सीक्वेंस सीरीज के इस सेशन में हम लोग अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड एक प्रॉन को करने जा रहे हैं हालांकि ये प्रॉन जे मेन में कुछ साल पहले एपियर हुआ था और देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप देख रहे हैं टेन रेस्ट टू दावर नाइन प्लस टू इंटू एलेवन रेस्ट टू दावर वन इंटू टेन रेस्ट टू दावर एट प्लस थ्री इंटू एलेवन स्क्वायर इंटू टेन रेस्ट टू दावर सेवन एंड सो ऑन प्लस टेन इंटू एलेवन रेस्ट टू दावर नाइन इक्वल टू के टेन रेस्ट टू दाइन जो आपको देख रहा है राइट अब हमारे को यहाँ पे के की वैल्यू इस के की वैल्यू निकालनी है तो अप्रोच देखते हैं क्या बनेगा अब देखेंगे ध्यान से तो एक्चुअली ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका अप्रोच बिल्कुल वैसा ही रहे जो अप्रोच हमारे पिछले सेशन में डिस्कस करा गया था सबसे पहले क्या करते हैं टेन रेस्ट टू दावर नाइन से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आता है राइट तो सबसे पहला काम क्या किया गया है टेन रेस्ट टू दी पावर नाइन से दोनों साइड डिवाइड कर दिया गया है जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ऑब्वियस से बात है यहाँ पे टेन रेस्ट टू दी पावर नाइन है तो इसको डिवाइड करेंगे टेन रेस्ट टू दी पावर नाइन से ही तो इट विल कम आउट टू वन यहाँ पे केवल के रह जाएगा तो मैंने के लिख दिया है टू इंटू एलेवन टेन रेस्ट टू दावर एट बाई टेन रेस्ट टू दावर नाइन इसी तरीके से थ्री एलेवन स्क्वायर टेन रेस्ट टू दावर सेवन बाई टेन रेस्ट टू दावर नाइन एंड सो ऑन प्लस टेन इलेवन रेस्ट टू दावर नाइन डिवाइड बाई टेन रेस्ट टू दावर नाइन राइट ये हमारे पास रह गया है अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको और कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है ताकि आपको बिल्कुल दिखे कि ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक थ्री जी है सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रहेगा वो देख सकते हैं वन प्लस टू इसको मैं सिंप्लीफाई करके जो लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ इलेवन बाई टेन प्लस थ्री रहेगा इसको सिंप्लीफाई करके जो आप देख सकते हैं वो इलेवन बाई टेन का होल स्क्वायर जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है टेन रेस टू दावर सेवन बाई टेन रेस वन नाइन नीचे टेन स्क्वायर रह जाएगा जिसको मैं लिख सकता हूँ इलेवन बाई टेन का होल स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस टेन यहाँ रहेगा इलेवन बाई टेन रेस टू दावर नाइन ध्यान दीजिए आप अर्थमेटिक जोमेटिक से नहीं दिख रहा आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है कैसे वन टू थ्री एंड सो ऑन ये टेन है तो ये बेसिकली वन टू थ्री एंड टेन इट विल फॉर्म द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट साथ में देखिए इलेवन बाई टेन इलेवन बाई टेन का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इलेवन बाई टेन रेस्टिव और नाइन तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन रेशो इज इलेवन बाई टेन राइट तो यहाँ पे ये पॉइंट है अप्रोच बिल्कुल वही रहेगा लेकिन मैं अप्रोच में जाने के पहले ध्यान से जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा वो कैसे देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम को मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे किया जा सकता है मैं अभी अप्रोच पे नहीं जा रहा हूं ध्यान दीजिए वन टू थ्री से लेकर टेन तक केवल आप इसको ऐड कर दीजिए यदि आप इसको ऐड करेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सोन प्लस टेन तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टेन है? 10 डिवाइड बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वन प्लस टेन दैट विल बी एलेवन तो टेन डिवाइड बाई टू इन टू एलेवन विच विल कम आउट हाउ मच फिफ्टी फाइव इसका मतलब इसका जो सम होगा डेफिनेटली फिफ्टी फाइव से ज्यादा होगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि टू एलेवन बाई टेन से मल्टीप्लाइड है थ्री एलेवन बाई टेन का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है जो इसका सम होगा वो फिफ्टी फाइव से डेफिनेटली ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हो गया 55 से ज्यादा कौन है केवल सी और डी इसका मतलब डेफिनेटली आंसर सी और डी में से कोई एक होएगा मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करूंगा और डायरेक्टली मैं कह सकता हूं यहां पे कि आंसर मस्ट बी सी और डी अब आप यहां पे देखिए कि इसको हम लोग कैसे अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग अब अप्रोच वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये जो कॉमन रेशियो है जीपी का वो कितना है 11 बाई टेन है तो मैं क्या करूंगा 11 बाई टेन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं एल को भी और आर को भी अब फिर दोनों को मैं सब कर दूंगा राइट तो देखिए दोनों साइड आप 11 बाई टेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 
तो k को मैंने 11 बाई टेन से मल्टीप्लाई किया तो इट विल कम आउट 11 बाई टेन इन टू के राइट वन को मैंने 11 बाई टेन से मल्टीप्लाई किया और उसको मैं यहां पे लिखा हुआ हूं ताकि जैसा कि हमने पिछली दफा कहा था कि यदि आप सब करेंगे तो आसान हो जाएगा काम आपके लिए इसको भी 11 बाई टेन से मल्टीप्लाई करके मैंने यहां लिख दिया इसको इलेवन बाई टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखा जाएगा मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख दीजिए इसका जो पिछला टर्म है इसका पिछला टर्म कितना होगा नाइन इंटू इलेवन बाई टेन रेस टू दावर एट यदि मैं नाइन इंटू इलेवन बाई टेन रेस टू दावर एट को इलेवन बाई टेन से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल कम आउट नाइन इंटू इलेवन बाई टेन रेस टू दावर नाइन फिर इस टर्म को इलेवन बाई टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टेन इंटू इलेवन बाई टेन रेस टू दावर टेन नाउ सब इन दोनों को सब कर देते हैं राइट right? इन दोनों को मैंने सब करा है तो देखिए k माइनस इलेवन बाई टेन इंटू के ये चाहिए रहेगा वन प्लस टू इंटू इलेवन बाई टेन माइनस इलेवन बाई टेन विल गिव इलेवन बाई टेन थ्री इंटू इलेवन बाई टेन का होल स्क्वायर माइनस दिस वन विल गिव इलेवन बाई टेन होल स्क्वायर एंड सो ऑन इन दोनों को सब करेंगे तो इलेवन बाई टेन रेस टू दावर नाइन सो यहाँ पे ये टर्म जो एस सच यहाँ पे ये रह जाएगा माइनस ऑफ टेन इंटू इलेवन बाई टेन रेस टू दावर टेन सिंपल सी बात है ये देखिए जब इन दोनों को सब करा आपने तो ये आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अब मैं इसका सम निकाल लूंगा उसके थ्रू मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी बहुत ही सिंपल राइट जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया के माइनस इलेवन बाई टेन इंटू के बिल्कि माइनस के बाई टेन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है राइट right? जिसका सम क्या होगा जीपी सीरीज का ए फर्स्ट टर्म वन आर रेस टू दावर एन इलेवन बाई टेन क्या बेसिकली कॉमन रेशियो तो इलेवन बाई टेन रेस टू दावर टेन क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने टेन है तो आर रेस टू दावर एन माइनस वन डिवाइड बाई इलेवन बाई टेन आर माइनस वन माइनस ये चीज आ गई क्या करना है बताइए के की वैल्यू निकालने के लिए माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे बहुत सिंपल है और सिंप्लीफाई करना है आपको पहले इसको देख लेते हैं 11 बाई टेन माइनस वन वट विल गिव वन बाई टेन ये वन बाई टेन ऊपर गया तो यहां क्या बन जाएगा 10 हो जाएगा राइट right? तो लिख देते हैं इसको हम लोग सबसे पहले 11 बाई टेन माइनस वन विल गिव वन बाई टेन वन बाई टेन ऊपर आके क्या बन जाएगा 10 इन टू इलेवन बाई टेन रेस टू दावर टेन माइनस वन जो कि ये यहां रह गया माइनस दिस वन राइट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड माइनस टेन से तो इट विल कम आउट ये तो के हो जाएगा ये सिंपली के हो जाएगा एल एच एस आर एच एस में क्या रहेगा माइनस टेन इंटू दिस वन माइनस टेन इंटू दिस वन जो कि आपको दिख रहा है अब ध्यान दीजिए माइनस टेन इंटू टेन इंटू दिस वन विल कैंसल आउट बाय दिस वन क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा सिंपल सी बात है केवल 100 रह जाएगा माइनस टेन इंटू टेन इज माइनस हंड्रेड माइनस माइनस प्लस तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो के विल कम आउट 100 माइनस टेन इंटू टेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस वन तो ये आपका आ जाएगा माइनस टेन इंटू टेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन तो इट विल कम आउट हंड्रेड प्लस हंड्रेड ये पूरी चीज आ जाएगी ये अब ये और ये जीरो दे देगा हमारे पास केवल क्या रह जाएगा हंड्रेड दैट मीन द वैल्यू ऑफ के विल कम आउट हंड्रेड तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास ये और ये खत्म हो गया एंड द वैल्यू ऑफ के विल कम आउट हंड्रेड मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी सिंपली सी तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है पहले ही मैंने आपको बता दिया कि के की वैल्यू ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है ए और बी में से अब कैसे नहीं पॉसिबल है वो मैंने आपको डिस्कस करा तो करेक्ट आंसर सी या डी में से बात हुई थी कि कोई एक होगा और करेक्ट आंसर सी आया के की वैल्यू 55 से ज्यादा ही आएगा इसमें तो आप देखिए कि दो ही ऑप्शन 55 से ज्यादा था सी और डी यदि मान लो कि आपके केवल एक ही ऑप्शन 55 से ज्यादा होता तो आप डायरेक्टली वही करेक्ट करके आ जाते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यह ब्यूटी होती है कि आपके सामने चार ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से कोई ना कोई एक करेक्ट आंसर है और उसी करेक्ट आंसर पे आपको पहुंचना है या तो आप पूरी तरीके से कंसेप्चुअल हुए और अप्रोच के साथ पहुंच जाइए या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं 
जैसा कि इस प्रॉब्लम में मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट ही कर दिया था मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे साथियों आज हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे कुछ नए प्रॉब्लम को लेकर बात करेंगे तब तक के लिए अलविदा ओके थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच 